Aqui na Mostra Tech, diferentes países, culturas, etnias e idiomas se encontram. Os pavilhões da FENAC, mais de 700 trabalhos, propõem soluções inovadoras para os mais variados problemas do dia a dia. Ideias que analisam os motivos para a evasão escolar, bem como para a gravidez na adolescência, se encontram com problemas de outros países, como trabalhos de pesquisa de estudantes da Ucrânia que vivem em situação de guerra e que também ajudam suas comunidades. A maior catástrofe climática que o Rio Grande do Sul viveu em 2024 não passou despercebido. Jovens estudantes, neste último ano, foram atrás de respostas para entender a natureza e saber lidar com ela. A mostra até que há mais do que ideias, mas soluções. Por exemplo, eu moro em Arroio do Meio e a minha escola fica em Lajeado. Então, o meu percurso para a escola mudou completamente depois da enchente. Eu tinha que sair de casa uma hora antes para ficar esperando na fila da Ponte de Ferro, né? que foi a nossa solução provisória. Mas que bom que foram encontradas alternativas para superar isso. E também a nosso trabalho sugere, então, medidas mitigatórias para que isso não volte, então, a acontecer no futuro. About the starting point of this research, it was the situation in my country. This was the war motivated me to start this experiment because I want to help my people, especially military personnel, with their recovery after their trauma. I chose ulnar neuropathy. Uh, of course, as the first time it was difficult, but the best ability advantage of humanity is our amazing ability to adapt to any conditions. For almost four years, I uh, used to, for example, problems with mobile connection, uh, with electricity, uh, daily alarms. But, for example, I cannot never adapt to blasts, especially at the night. It's so terrible, it's so disgusting to have the things like this in the 21st century. But I hope that everything will be okay and uh, in not far future the world will know the peace.